హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో లాంగ్ లెంత్ డ్రెస్ బాడీ మగ్గం వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసుకుందాము కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట ఆల్రెడీ నేను ఆయిల్ పేపర్ మీద మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని ఎలాగా ట్రేసింగ్ చేసుకోవాలో వీడియో చేస్తున్నాను అలా కాకుండా మనకి నార్మల్గా హ్యాండ్తోనే మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా ఒక పేపర్ తీసుకొని దాని మీద మెడ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా త్రీ థర్టీ వెడల్పు పెట్టుకుంటున్నాను విత్ హైట్ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ థర్టీ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ విధంగా డ్రా చేసుకో సారీ ఈ విధంగా మార్చ్ చేసుకొని కట్ చేసేసుకోండి పేపర్ అనేది ఆ పేపర్ వస్తుంది కదా ఆ పేపర్ని మనం మిడిల్లో ఇలాగా ప్రెస్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మనము స్ట్రైట్గా ఒక గీత గీసుకున్నాం కదా దాని మధ్యలో కట్టగా మనం ప్రెస్ చేసుకున్నది ఇలా పెట్ ప్లేస్ చేసుకొని పైన ఒక గీత గీసుకున్నాం కదా ఆ గీతకి ఇలా పెట్టుకొని చాప్లీస్తో ఇలాగ మనకి ఒక లైన్ అనేది గీసుకోవాలి చూసారు కదా చాలా ఈజీగా మనం మెడ అనేది కరెక్ట్గా వంకర లేకుండా గీసేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనకి భుజం దగ్గర విరుతు వచ్చేటప్పటికి త్రీ ఇంచెస్ అది కూడా ఇలాగ మార్చ్ చేసేసుకోవాలి హామ్ హోల్ దగ్గర వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ ఇంచెస్ ఇలా సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గరికి ఒక డాట్ పెట్టుకోండి ఈ విధంగా టూ సైడ్స్ ఇలా మార్చ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు విర్త్ తీసుకుందాం విర్త్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్లో సగం నైన్ ఇంచెస్ నైన్ ఇంచెస్ కరెక్ట్గా మనం మిడిల్ తీసుకున్నాం కదా గీత అక్కడికి పెట్టుకోండి నైన్ నైన్ అక్కడ పెట్టుకొని అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ మార్చ్ చేసుకోండి ఇలాగా మార్చ్ చేసేసిన తర్వాత ఇలాగ షేప్ తీసుకోండి ఆమ్ హోల్ దగ్గర అండ్ కింద వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్లో సగం ఎయిట్ ఎయిట్ ఇలాగ మిడిల్ గీత దగ్గర పెట్టేసుకొని డ్రా చేసుకోవాలి హైట్ వచ్చేటప్పటికి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ చూసారు కదా ఇలాగా ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గరికి ఒక కింద ఒక మార్చ్ చేసుకోండి సో మనకి ఈ గీత ఈ గీత అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ గీతలు బట్టి మనము ఇలా డ్రా చేసేసుకుంటాము నేను కట్ వర్క్ చేసుకుంటున్నాను అన్నాను కదా కట్ వర్క్కి మనకి ఒక సర్కిల్ కావాలి సో ఆ సర్కిల్ గీసుకునే ముందు మీకు పైన మెడ వచ్చేటప్పటికి ఎంత తీసుకుంటారు మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా అది అక్కడ ఒక డ్రా చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి కరెక్ట్గా ఏమి డ్రా చేసుకోకర్లేదు ఎగ్జాంపుల్కి డ్రా చేసుకుంటే మనకి కింద డిజైన్ అనేది ఎంతలో వేసుకోవాలో అర్థమవుతుంది ఎంత దూరంలో ఇలా లైన్ తీసేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను నేను అది కరెక్ట్గా మధ్యలోకి ప్లేస్ చేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న లైన్కి ఇలాగ మిడిల్లో పెట్టుకొని సర్కిల్ అనేది తీసుకోవాలి ఇలా ప్లేట్ ప్లేట్ తీసుకొని సర్కిల్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది సర్కిల్ కూడా సో ఇది సర్కిల్ అనేది ఇలా డ్రా చేసేసుకున్నాము చూసారు కదా చాలా ఈజీగా మనము హ్యాండ్తో ఆయిల్ పేపర్ లేకుండా మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకున్నాము ఇప్పుడు దీని ఫ్రేమ్ మీద సెట్ చేసుకున్నాను ఫ్రేమ్ మీద సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి సర్కిల్ అనేది కరెక్ట్గా మిడిల్ చూసుకోండి ఫస్ట్ హైట్ విత్ రెండు చూసుకున్న తర్వాత మనకి మిడిల్ వస్తుంది ఆ మిడిల్లో ఇలాగ ఒక డాట్ పెట్టుకొని ఈ డిజైన్ వేసుకున్నాను నేను కట్ వర్క్ కోసం మనకి రంగోలు డిజైన్ టైప్లో వేసేసుకున్నాము ఇది ఫ్రేమ్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు డ్రా చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది గుర్తుంచుకోండి ఇలా డిజైన్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనికి వర్క్ చేసుకుందాము ఫస్ట్ గ్లూ పెట్టుకొని స్టోన్ అంటించుకుంటున్నాను వైట్ కలర్ స్టోన్ దాని చుట్టూ స్టోన్ లేస్ అంటించుకోవాలి సేమ్ మనం పెటల్స్ కూడా ఇలాగ స్టోన్ లేస్ అంటించేసుకోవాలి చుట్టూ ఒక్కొక్క దానికి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి కట్ వర్క్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా అంటిచ్చేసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ఒక్కొక్క పెటల్కి సో ఇలా అంటిచ్చేసుకున్నాను నేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ గ్లూ అవి పెట్టేసుకొని ఒక్కొక్క దానికి ఇలాగా స్టోన్ లేస్ పెట్టేసుకొని స్టిచ్ చేసుకో స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే మీరు తర్వాత వీటి చుట్టూ సర్కిల్ ఉంది కదా ఆ సర్కిల్కి షుగర్ బీట్స్ గోల్డ్ కలర్ షుగర్ బీట్స్ ఇలాగ కుట్టుకుంటున్నాను సో సర్కిల్ కుట్టేసేసుకున్నాం మనము ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ చుట్టూ స్టోన్ లేస్ అంటించుకోవాలి మళ్ళీ పక్కన పింక్ కలర్ స్టోన్స్ తీసుకున్నాను ఆ స్టోన్స్ కూడా గ్యాప్ లేకుండా మొత్తం ఇలాగా అంటించుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ స్టోన్ లేస్ అంటించుకొని తర్వాత షుగర్ బీట్స్ లైన్ ఒకటి కుట్టుకోవాలి 
అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక లైన్ వేసుకుంటున్నాము మల్టీ కలర్ స్టోన్స్ నేను గ్యాప్స్తో కొంచెం కొంచెం గ్యాప్స్తో ఇలాగ స్టోన్స్ అనేవి చుట్టూ సర్కిల్ చుట్టూ అంటిచ్చేసుకున్నాను ఈ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనకి స్ప్రింగ్ తీసుకోవాలి ఇలాగ ఆఫ్ ఇంచి కట్ చేసుకోండి స్ప్రింగ్ని ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ స్టిచ్ చేసుకుందాము చుట్టూ ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఈ స్టోన్స్కి ఒక సైడ్ కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా వన్ సైడ్ కుట్టుకున్నాం కదా ఈసారి ఆపోజిట్ సైడ్ కుట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఈ స్టోన్కి ఇటు ఇటు సైడ్ ఆపోజిట్లో ఇటు సైడ్ కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ స్టోన్కి ఇటు సైడ్ ఆపోజిట్ చూసారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఆపోజిట్ ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి స్టోన్కి ఇటు సైడ్ మిగిలింది కదా అటు సైడ్ కూడా స్ప్రింగ్ని కుట్టేసుకుందాము ఫస్ట్ ఇటు సైడ్ కుట్టుకోవాలి తర్వాత అటు సైడ్ ఆపోజిట్ కుట్టుకోవాలి సేమ్ ఇది కూడా మనకి ఇంచుమించు రంగోలీ డిజైన్ టైప్లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను స్ప్రింగ్ అండ్ పూసలు ఎలా కుట్టుకోవాలో వీడియో చేస్తున్నాను చూడని వాళ్ళు నా ఛానల్ విజిట్ చేయండి సో అందుకనే డీటెయిల్గా చెప్పట్లేదు చూపించట్లేదు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది మనకి ఒక వన్ డేలో అయిపోతుంది వన్ డే కూడా పట్టదండి ఇలాగా సర్కిల్ లాగా మనం స్టిచ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటి చుట్టూ మనం స్టోన్స్ అంటించుకోవాలి చూసారు కదా స్టోన్స్ అంటించుకున్నాను నేను వీటి చుట్టూ హాఫ్ ఫ్లవర్ వేసుకున్నాను మధ్యలో స్టోన్ అంటించుకున్నాం కదా వైట్ కలర్ అది వేసుకొని దీని చుట్టూ మల్టీ కలర్ డ్రాప్ షేప్ స్టోన్స్ అంటించుకున్నాను ఇలా హాఫ్ ఫ్లవర్ అనమాట ఫ్లవర్లో సగం ఇలాగా అంటించుకోవాలి మొత్తం కొంచెం కొంచెం గ్యాప్తో ఇప్పుడు ఇవి డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనకి చైన్ స్టిచ్ వేసుకుందాము పింక్ కలర్ తీసుకున్నాను నేను పింక్ కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్ తీసుకొని స్టెయిన్స్ స్టెయిన్ స్టిచ్ అనేది మీకు చుట్టూ వేసేసుకోండి ఇలాగా మా మల్టీ కలర్ స్టోన్స్కి చుట్టూ చైన్ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి మనం కంటిన్యూగా మొత్తం అంతా ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఆపే పని అక్కర్లేదు ఇలా మనం హాఫ్ ఫ్లవర్ వేసుకున్నాం కదా ఈ హాఫ్ ఫ్లవర్స్ అన్నిటికి ఈ డ్రాప్ షేప్స్ అన్నిటికి ఇలాగ చైన్ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి మనకి డిజైన్ కూడా చాలా లుకింగ్గా కనపడుతుంది ఇలా చైన్ స్టిచ్ వేసుకోవడం వల్ల కావాలంటే మీరు స్ప్రింగ్తో అయినా కుట్టుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మొత్తం నేను చైన్ స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను ఈ సర్కిల్కి ఇప్పుడు వీటి చుట్టూ గోల్డ్ కలర్ జరీతో ఇలాగ పై పైన లోపల దాకా కుట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా పై పైన చైన్ స్టిచ్ వేసుకోండి అండ్ లోపల కట్ వర్క్ కోసం తీసుకున్నాం కదా అక్కడ కూడా మనము చైన్ స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి చుట్టూ సో నేను గోల్డ్ కలర్ జరీది చైన్ స్టిచ్ వేసుకున్నాను ఇలాగా 
మనం పింక్ కలర్ థ్రెడ్ లాగా మొత్తం లోపల దాకా కుట్టుకోకలర్ పై పైన ఇలాగా అవుట్లైన్ వేసుకోవాలి అవుట్లైన్ వేసుకుంటే మనకు మంచి లుకింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ స్టోన్ లేస్ పక్కన కూడా చుట్టూ చైన్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం కట్ కటింగ్ చేసుకుంటాం కదా చైన్ స్టిచ్ ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ క్లాత్ కూడా కాలిపోదు అనమాట ఇప్పుడు ఒక అగరవత్తి తీసుకోండి అగరవత్తి తీసుకొని మనము లోన కట్ పర్క్ చేసుకుంటా ఉన్నాం కదా ఆ డిజైన్కి జస్ట్ ఇట్లాగా ఇలా మొత్తం అంతా కాల్ ఇలా కాల్ చేసుకోవాలి మనం జెరీ జెరీ థ్రెడ్తో చైన్ స్టిచ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి అక్కడికి ఈ హోల్ అనేది పడదు అనమాట కావాలంటే చైన్ స్టిచ్ డబల్ వేసుకోండి ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కట్ వర్క్ అనేది ఇలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా మీరు కాల్చుకోండి కింద ఒక చేయి పెట్టుకొని ఇలాగ జస్ట్ కొంచెం కొంచెం కాల్చుకుంటూ కింద అడ్జస్ట్ చేసుకోండి నల్లగా ఏం లేకుండా కొంచెం కేర్ఫుల్ అండి కొంచెం పక్కకి వెళ్ళి మనకి పడినా కానీ హోల్ అయిపోతుంది క్లాత్ అనేది సో చూసుకొని కాల్చుకోండి జాగ్రత్తగా సో ఈ విధంగా కింద హ్యాండ్తో ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఎటువంటి నల్లగా ఏం లేకుండా సో కట్ వర్క్ అనేది మనకి రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా చాలా అందంగా ఉంది ఇప్పుడు దీని కింద కావాలంటే మీరు ఆపోజిట్ క్లాత్ వేసుకోవచ్చు లేకుంటే అదే క్లాత్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండ్ పైన మెడ వచ్చేటప్పటికి సేమ్ అదే విధంగా వేసుకున్నాను చైన్ స్టిచ్ షుగర్ బీట్స్ అండ్ స్టోన్ లేస్ మళ్ళీ పింక్ కలర్ స్టోన్స్ స్టోన్ లేస్ షుగర్ బీట్స్ అండ్ ఇది మల్టీ కలర్ స్టోన్స్ ఇది ఫ్లవర్స్ వేసుకున్నాం కదా పై ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి జస్ట్ స్టోన్స్ అని ఇలా అంటించుకున్నాను అండ్ పింక్ కలర్ థ్రెడ్తో చైన్ స్టిచ్ వేసుకున్నా అండ్ గోల్డ్ కలర్ జెరీ థ్రెడ్తో మనకి ఇలాగా అవుట్లైన్ వేసుకున్నాను అవుట్లైన్ వేసుకోండి ఖచ్చితంగా మనకి లుకింగ్ బాగుంటుంది అనమాట మగ్గం వర్క్కి ఖచ్చితంగా అవుట్లైన్ అనేది వేసుకుంటే లుకింగ్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు వీటికి బుటాస్ వేసుకున్నాము ఫ్రేమ్ మీద నుంచి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇలా పక్కన పెట్టేసేసుకొని మీరు బుటీస్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ కావాలో డాట్ చేసుకోండి ఇలా ఎందుకు పక్కన పెట్టేసుకున్నానంటే నేను బేస్ అండ్ డైమండ్ స్టోన్స్ అంటించుకుంటున్నాను ఇవి మీకు కుట్టుకోకపోయినా పర్లేదు ఓన్లీ స్టిచ్ అంటించుకుంటే సరిపోతుంది సో అందుకోసమే నేను పక్కన పెట్టేసేసుకున్నాను ఇలాగ బేస్ అను డైమండ్ స్టోన్స్ అనేవి తీసుకోండి గ్లూ పెట్టుకొని ఇలా ఫ్లవర్ షేప్లో అంటించుకోవాలి బేస్ ఫస్ట్ బేస్ అంటించుకున్న తర్వాత వాటిపైన డైమండ్ స్టోన్స్ అంటించేసుకోండి చూసారు కదా ఫైనల్లీ మనకి ఈ బుటాస్ వేసేసుకున్నాను అండ్ మిడిల్లో మనకి కట్ వర్క్ చేసుకున్నాను కదా అక్కడ నేను పింక్ కలర్ క్లాత్ ఇలా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకుంటాను బుటాస్ కూడా ఇలా ఫ్లవర్స్ పెట్టుకొని అక్కడక్కడ జస్ట్ ఒకటి పెట్టుకున్నాను డైమండ్ స్టోన్స్ బేస్ ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఎలాగా అంటించుకున్నాను చూడండి మనకి హ్యాండ్స్ కూడా ఇలా ఫ్లవర్స్ అంటించుకున్నాను అండ్ అక్కడక్కడ బేస్ డైమండ్ స్టోన్స్ అంటించుకున్నాను కింద పెద్ద బోర్డర్ వచ్చింది కాబట్టి దానికి డిజైన్ ఏం చేసుకోవట్లేదు ఇలా పైన ప్లెయిన్గా ఉన్నది వరకే డిజైన్ చేసుకున్నాను టూ హ్యాండ్స్ ఐ హోప్ నా వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకున్నా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ చూసేవారైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి